хто тут красавела? На вас намотав, де страхуватися онлайн. Ворожі штурми Авдіївки і залізна оборона ЗСУ цього напрямку нікуди не зникли, але ворогу замало. Він спробував наступати на вогледар. Ключове слово – спробував. Про, про підсмажені колони російської техніки кажуть і президент України, і військові аналітики, а на іншому боці фронту ближче до півдня – нові аномалії. Влучні FPV-дрони атакують росіян просто посеред ночі. Лівобережжя Херсонщини для окупантів у постійній тривозі. Що відбувається із загарбниками біля Кринок? Як безпілотники наших десантників залітають у найменші шпарини? І з яким настроєм бійці третьої штурмової прямують на нове завдання? Більше про події 617-го дня Великої війни дивіться у матеріалі Олексія Пасака. Нова спроба російського наступу. Ворог намагався промацати оборону на Вугледарському напрямку і очікувано отримав теплий прийом від Збройних сил України. Навіть не теплий, а пекельно гарячий. Про відбитий штурм росіян повідомив президент за підсумками щоденної селекторної наради. Зеленський наголосив на чималих втратах ворога. Підтвердили відбитий наступ і в оперативно-стратегічному угрупуванні військ Таврія. Відео палаючих колон російського десанту оприлюднила аналітики з проєкту «Діп Стейт». Кажуть, загарбників просмажили поблизу Микільського, що на Донеччині. Кількість одиниць спаленої техніки – щонайменше два десятки. На відео – Лише частина. Військові телеграм-канали пишуть про успішну роботу у чорних запорожців. 72-ю механізовану бригаду ЗСУ. Зеленський повідомляє, оборона ЗСУ не припиняється і у Авдіївці. Тривають наступальні операції на півдні країни. Які дні та ночі в окупантів на лівому березі Херсонської області демонструють самі ж росіяни. Все, сажгли. Ящик з турами. Москвич целый. Ой, этот, Жига. Нет? Четверка. Нет, это. Нетипова для загарбників ситуація. Ворог зустрів українські FPV-дрони просто посеред ночі. А вже зранку окупанти мають час на огляд колишнього місця розташування техніки та транспорту. Ох ти! Красотища. Так FPV-дрони працюють. Ух! Є час на огляд, а є час і на вітання від контрбатарейної роботи ЗСУ, а саме касетних боєприпасів. Я не розумію, це наші виходи? А, це вони касетками з вас, так? І Генштаб Збройних Сил України, і Оперативне командування Сил оборони Півдня зберігають тишу щодо дій наших оборонців на лівобережжі. Але у мережі з'являється дедалі більше відосвідчень роботи ЗСУ. Ворог може лише невтішно із дронів спостерігати за рухом українських бійців десь поблизу Кринок. Інститут вивчення війни заявляє, що ЗСУ мінують територію довкола населеного пункту, щоб ускладнити. Складнити спроби російських контратак. Московити натомість скригочуть зубами і кажуть, що плацдарм Сил оборони розширюється далі у бік козачих лагерів. Військові експерти наголошують, попри ефективні рейдові дії, далі ЗСУ матимуть серйозні виклики. Наразі ми не можемо навести понтонний міст між правим та лівим берегом Дніпра, щоб перекинути важку бронетехніку. Але навіть за присутності такої переправи вона буде під постійними ударами ворожих гармат та авіації. Українські морські піхотинці вийшли на лівий берег Дніпра, що найменше створили три плацдарми в районі Антонівського залізничного автомобіля автомобільного мостів неподалік населеного пункту Кринки, і ці плацдарми не лише утримують, а й намагаються розширювати. Розширювати в такий спосіб, створюючи досить панічний настрій серед російського військового керівництва, яке опікується півднем Херсонської області. Перед наших морських піхотинців чекають дуже буревні події, бо ворог буде, скоріш за все, дедалі частіше застосовувати авіацію, артилерію.
артилерії та бронетехніку. Ми маємо брати до уваги, це чудовий приклад ефективної комунікації між нашими морпіхами, що діють на лівому березі, та нашими гармашами, які працюють по визначених цілях в казівках з правого берега, і ця бойова робота дається в знаки. Ворог втрачає чимало своєї бронетехніки, артилерійських систем, і в цьому протистоянні саме українські гармаші є лідерами, є, мають і тримають ту саму першість. Україна ще не має першості та тотальної переваги над ворогом у кількості дронів, але, вочевидь, вже має перевагу у навченості пілотів. Оператори безпілотників 46-ї аеромобільної бригади з підрозділу Гаруда вкотре філігранно залітають у зайняті ворогом приміщення. Ліва, лів... куди ти в дерево летиш? Ще, 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 ще. Опа! Да, 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 Якщо почуття гумору є, його не заберуть навіть криваві і безжальні будні війни. Як прямують на завдання бійці третьої штурмової з гарним настроєм і винятково під музику. Олексій Пасак, п'ятий канал. 67 дітей евакуювали з лінії фронту на Донеччині. Працівники поліції разом із рятувальниками ДСНС вивозили сім'ї з дітьми з Торецької, Мар'їнської, Очеретинської громад, які перебувають під цілодобовим обстрілом росіян. Як відбувалася евакуація, дивіться у матеріалі Національної поліції України. Субтитры сделал 